Vamos ya al contenido 1.9, la gráfica de la proporcionalidad directa como parte número 1. Y tenemos el recuerda ahorita caso 1 y caso 2. Así que alístate, vamos a ir eh, paso a paso explicando. Y comenzamos. Si y es directamente proporcional a x, encuentra el valor de la constante a en y igual a por x. Para cada uno de los siguientes casos. Nuevamente vamos a dividir ¿verdad? Y sobre X. Es decir, el valor de A sería 20 y el valor de X sería menos 4. Más entre menos da menos, 20 entre 4 nos da 5. Y ahí tenemos el valor de A. Vamos a literal B. Vamos a ver, encontrando la constante, menos 12 entre 4. Menos entre más da menos, 12 entre 4 nos da 3. Y luego tenemos acá eh, Y, que es menos 3 sobre 5. Menos 3 quintos. Lo puedo dejar en fracción o lo puedo dejar en decimal. Si tú divides 3 entre 5, fíjate bien, 0 punto y le agregamos el 0, 30 entre 5 es 6, 6 por 5 es 30. Entonces sería menos 0.6 el valor de A. Eso lo puedes dejar como fracción o como decimal, como tú quieras. ¿Estamos? Va. Vamos ahora con la parte número 2 que debemos de realizar lo que se pide en cada uno de los siguientes literales. Literal A ubica los siguientes puntos. Tengo estos pares ordenados por acá. ¿Ok? Y vamos a ubicarlos de uno en uno. Literal A es 1,1. Aquí está 1, fíjate bien, y aquí está 1. 1,1 sería acá. Este es el punto A. 2 menos 1. 2 menos 1 estaría acá, mira. 2 menos 1. Este sería literal B. Luego tenemos menos 3 menos 7. Acá está menos 3. Significa que menos 7 está más o menos por acá. ¿Ya? Menos 3, menos 7. Este punto sería el punto C. Luego tengo el literal D, menos 5, que sería acá. Menos 5, 3 y 3 está acá. Mira. Este punto sería el literal D. Ahí lo tenemos. Literal D. Luego vamos acá con... El literal E, 8,0. Bueno, eso significa que vamos a extender el eje X porque nos hace falta por acá. Acá sería 4, aquí sería 5, fíjate bien. Luego 6, acá sería 7 y 8. Por acá sería el valor de 8, mira. Entonces, 8,0 sería... En ese punto K. Este sería literal E. Y luego terminamos por acá con el 0 menos 7. 0 menos 7 sería K. Fíjate el literal F. Ahí lo tenemos en la parte número 2 de literal A. Ahora vamos a escribir las coordenadas de los puntos. Tenemos por ahí el plano cartesiano que nos están ya dando los pares, los puntos específicos en el plano. Ahora, vamos a comenzar con el literal H. ¿Qué par ordenado ves tú ahí? Ah, el par ordenado 5,4. Ese es el literal H. Vamos con el literal I. Vemos por ahí en el literal I sería menos 3,0. Literal J. ¿Qué podemos ahí encontrar el par ordenado? Es 0, menos 5. Luego, en el literal K, tenemos acá que es menos 8, menos 100. Recuerda, X, menos 8, Y, menos 7. Literal L. Sería el par ordenado 6, menos 5. Ahí lo tenemos. Y el literal M, que sería menos 7, 8. 
esa es la parte de recuerda ahora vamos a trabajar con lo que es los ejercicios del contenido acompáñame en este instante ahora vamos a la parte ya en sí de los ejercicios que nos dice que para cada literal elabora la gráfica que se indica a partir de la tabla presentada tenemos por ahí lo que es la función y igual x y y igual un medio x ahí lo tenemos para eh, resolver los casos que se presentan acá es menos x ojo con eso tengo por acá eh, en otras palabras si el valor de x es positivo se convierte en negativo y si es negativo se convierte en positivo por eso es que fíjate el par ordenado es menos 5,5 menos 4,4 menos 3,3, menos 2,2, menos 1,1 y así, ¿verdad? Y estos cuando son estos positivos se convierten en negativos por el signo menos. Y en el literal B, Y es igual a un medio X. Es decir, que el valor de X prácticamente lo voy a dividir entre 2. En este caso. Por ejemplo, menos 4 entre 2 es menos 2. Menos 2 entre 2 es menos 1. ¿Estamos? Eh, y acá eh, un medio por cero, ¿verdad? Ahí prácticamente. O la otra forma que es que un medio lo multiplico por menos 4, entonces me va a dar menos 2. Un medio por menos 2 es menos 1. ¿Sí? Un medio por 2 es 1 positivo y un medio por 4 es 2. Los puedes hacer de las dos maneras. Ahora, vamos a ubicar los pares ordenados para graficar. Como en este caso y es igual a menos x entonces el par ordenado es menos 5,5 menos 5,5 estaría más o menos por acá ya que el 5 estaría por aquí acá sería menos 5,5 menos 4,4 tendríamos acá el punto menos 3,3 tendríamos más o menos por acá el par ordenado ya Menos 2,2 acá sería menos 1,1 por acá. Luego 0,0 sería el origen. 1 menos 1 sería por acá. 2 menos 2 por acá. 3 menos 3 acá. Y 4 menos 4 y así, ¿verdad? Y 5 menos 5 sería por acá. Ahora... Si tú ves cómo vamos a graficar, vamos a trasladar, acá sería un poquito más acá. Vamos a graficar la recta, mira, esos pasan sobre esos puntos por ahí. Acá tenemos estos pares ordenados, tiene la misma inclinación y acá tendría este par ordenado acá sería y luego 3 menos 3 sería acá ¿verdad? exactamente en tu cuaderno va a quedar mejor por ser cuadriculado ¿verdad? ok ahí estaría la gráfica para el literal a en el caso del literal b tenemos por ahí vamos a graficar y tenemos ahí los puntos puedes ubicar unos dos o unos tres yo lo voy a ubicar todos de acuerdo vale. menos 4 menos 2 menos 4 menos 2 está por acá ya menos 4 menos 2 menos 3 menos 3 medio es menos 1.5 sería más o menos por acá menos 3 menos 3 medio sería acá Menos 2 menos 1, menos 2 menos 1, acá, acá vamos a ver, eh, menos 1 menos 1 medio sería acá, 0,0, 1, 1 medio más o menos por acá, ya, luego 2,1, ¿verdad? Y así va a ir, a, va a ir en ese sentido lo que es la gráfica, vale, vamos a ubicar acá. Aquí tendríamos este, por acá pasaría 
el otro es 3, 3, 3 medios, y luego 4,2 que sería por acá. Okay. Y esto continúa, ¿verdad? La gráfica en, en esta inclinación, más o menos por ahí, te lo dejo la idea, para que tú lo hagas mucho mejor. Bueno, gracias a ustedes, estudiantes, seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerard.